们这一次有事先在线上平台预约机场接送，然后到环球影城旁边的饭店。我们入住的是金板环球影城塔楼饭店 ，Hotel k e n t a Universal Tower。因为我们想要提早排队入园，所以选环球影城旁边的饭店。由于下午三点才能入住，为了让入住的旅客可以先进环球影城玩，饭店有提供免费的寄物室可以寄放行李。这个寄物室是需要跟柜台索取代币的。可以依照自己行李的大小选择不同尺寸的柜子来寄放。Check in 前，我们到旁边的 JR 地铁站来买 i c o 卡。机器有中英文可以选择。买完之后也会亮灯提醒，要记得拿去 i c o 卡收据，还有找的零钱。这个是饭店旁边的环球影城商店街 City Walk， 有很多餐厅，还有伴手礼商店。从饭店的梯厅可以看到整个环球影城。二零零二年就开幕的塔楼饭店装潢比较老式，但房间内的布置是蛮简单温馨的。房间窗户看出去是整个大阪港。厕所里面是有免治马桶，还有浴缸。如果玩一整天后，可以回来饭店泡个澡。记得一定要先下载环球影城的 App USJ。门票快速通关，建议先列印出纸本比较方便。入园要刷门票和检查包包。App 可以查看各个设施的等待时间和表演时间。如果当天马里欧园区的人数太多，抽整理券的话就是从 App 抽。我们的第一站是《哈利波特魔法世界》。下雨天走在哈利波特魔法世界的街道，感觉非常的有气氛。刚好遇到可爱的玻璃兽的见面会接着我们去玩《哈利波特禁忌之旅》，虽然排队时间写六十分钟，但大概四十分钟就排到了。不用戴三 D 眼镜，画面就很逼真喽。接着我们去奥利凡德的商店买魔杖，这里有分可互动的魔杖和一般的魔杖。获得魔杖就可以拿着地图在火米村体验魔法
，旁边正好是英马魔法课程的表演。离开《哈利波特》魔法世界后，我们到纽约区域。我们来玩《蜘蛛侠：惊魂历险记》乘车游。蜘蛛人其实没有 App 上写的排队时间那么久。这次需要戴上 3D 眼镜，感觉真的像跟蜘蛛人一起飞天遁地。结束后，我们到小小兵乐园，沿途经过纽约区域，还有好莱坞区域，马上就看到好莱坞美梦乘车游。隔天快速通关的正反好莱坞美梦，因为太赶忘了拍了，但非常的好玩。天黑了，我们回到《哈利波特》魔法世界。打烊前买了奶油啤酒，它是无酒精的哦。赶在闭园前看看夜晚的霍格华兹城堡。五米村也都点了灯，很漂亮。隔天再来买马里奥咖啡店的松饼。大家离开前都会在门口跟大地球拍照。夜晚的 City Wall 充满了吃晚餐和排队的人们。吃饱漫步回旁边的饭店休息，结束关系第一天的旅程。一早下着雨，但不减早起排队的人潮。原定九点开园，但今天提早十五分钟就可以入园了。入园后就直奔超级任天堂世界的马里欧园区，穿过水管，从碧姬公主的城堡走进马里欧的世界。真的就像走进电动里一样。赶紧先去排马里奥赛车，库巴的挑战书。
位我们一入园就进来，只大概排了十分钟。排队时会拿到马里奥帽子，上车时会拿到可磁吸的 AR 镜片。如果有买能量手环，可以感应方向盘，就可以累积金币喽。另一边还有角色们的赛车服装，做得好逼真。虽然没有到很刺激，但是游戏的互动性超强。商店满满的马里奥周边，让人觉得不买不行。出来后有卖能量手环的摊车，买了马里奥限定版和奇诺比奥版。从 USJ App 进入超级任天堂世界，扫描手环背面 QR code 就可以绑定。问号方块撞下去后，会听到获得金币的声音，并累积到 App 中。马里奥跟无敌星星的爆米花桶当然都要买喽，因为下大雨，我们就不想排队玩能量手环的关键挑战。App 跟手环包装里面的说明书都有地图，告诉你哪里可以玩哦。累积金币可以帮助你的队伍拿到当天的第一名，在哪个点互动过也都有记录可以查看。马里奥园区每个小细节都不放过，不仅做得很逼真，超级梦幻。离开了马里奥园区，我们经过了青善村的大白鲨。位于好莱坞区的马里奥咖啡店非常有人气。我们点了马里奥帽子、路易吉帽子，还有碧姬公主水蜜桃冰淇淋苏打。店里面不能内用，桌子只是让大家拍照而已。吃完午餐后。去玩小小兵疯狂乘车游，小小兵排了大概四十分钟，说明完会引导到小房间搭乘飞车，训练成为小小兵。下午两点是我期待已久的 No Limit 游行。星可以跟工作人员索取生日贴纸贴在身上，就会一直受到大家的祝福跟关注哦。可以根据自己喜欢的角色决定要站在哪一个位置。因为会有花车停下来跟观众互动的时间。看完游行后，我们去玩《咒术回战
，因为讲日文又没有字幕，所以看不懂，除非很有爱，不然不推。然后我们去玩哆啦 A 梦 SR 乘车游。最新的乘车游设施，戴上 VR 眼镜，完全沉浸在哆啦 A 梦的世界，出乎意料的好玩，推荐。还在旧金山区就看到飞天翼龙和听到尖叫声，接着我们就是要玩飞天翼龙，把人吊起来，像被翼龙抓着冲来冲去，最刺激没有之一。最后一个快速通关的设施非常值得。经典的游园车默默停在侏罗纪公园的游客中心旁。纪念品店竟然关着一只迅猛龙。这是卖火鸡腿和啤酒的摊位。园内也有很多小游戏可以玩。小游戏中奖就可以把店里贩售一万两千日币的娃娃带回家。看到好多人中奖，也忍不住试试，很可惜最后没有中奖。一点五天的环球影城在这边要告一段落了。最后还有这次的战利品，敬请期待我们下一步介绍京都与大阪之旅的影片哦。